各位观众，大家好，欢迎来到房屋面对面，我是王雨田。那关于未来的渡海战役怎么打，呃，各方呢都有很多的兵棋推演。最近呢，美国的这个 CSIS 这个研究所呢又搞了一次，这个结果呢，呃，当然对美国人就是很有利了，说美国人是惨胜啊。然后这个具体过程是什么样子的？究竟他这个推演设定了什么可能不合适的条件？今天呢，我们请来了军事专家王云飞老师，我们一起聊一聊美国的兵器推演究竟合不合理。呃，每一次的这个军演啊，不管是外国还是中国，它都会有一个想定，就是一个想出来的一个方案。嗯、假设嘛，假设战争打到什么程度，双方出动了什么兵力，这个仗在哪个地方打的？这次美国国际与战略研究所呢设置的。战争的地点在哪呢？是在台湾南部。为什么选这个地方呢？其实台湾适合于登陆的地方啊，有十几个。为什么选在这个地方呢？他认为啊，解放军在台湾海峡登陆的可能性不大。尽管这个地方距离近，但是呢，因为台军啊做了多年的准备，而横村这一带呢，因为是台湾的一个海滨的旅游点。有沙滩，所以从这个地方登陆的可能性，美国啊认为是最大的。他还推算出来，在这个地方登陆啊，解放军可能会登上去，会控制三分之一的台湾的土地。但是呢，由于美国啊发挥了他的悠长，像 B 二、B 二幺、B 五二 H 等等轰炸机，以及呢攻击核潜艇。这些兵力兵器啊，在远距离打击解放军登陆的船团，在登陆过程当中，如果用战略轰炸机、用核潜艇把中国的登陆舰船全部击沉了，即使解放军控制了台湾南部三分之一的地方，但是呢，后续兵力、后援的兵力就接不上了啊，有点像当年的金门战役一样。这个事情啊。呃，对我们其实也还是有几点启发的。第一，要选择合适的登陆场；第二个呢，就是你的登陆船团如何保证你的安全，这是一个大问题。这个登陆舰船，我们现在数量并不是很多。如果仅仅依靠目前的什么零七幺型登陆舰、零七五型两栖攻击舰。等等啊，可能目前的这个数量还不足以支撑一个战役规模的登陆作战。第三，你在远海方向上面能不能对美国来袭的舰船、轰炸机、核潜艇构成啊拦阻？这个是一个，确实是一个非常重要的一个关节点。当然，美国有一个设计啊。我们可以看出来很有意思。其实他这个想定啊，是美国没有袭击我们本土，只是打海空交战。美国人认为呢，这样的话呢，可以把美国的优势啊发挥的淋漓尽致。他认为，在我美国没有袭击你中国大陆本土的情况下，可能中国不至于升级对美国的作战，比如说打美国的关岛。夏威夷未来作战就要注意了。如果他真的没有袭击你本土的时候，我们一定要权衡，是不是要打他的本土，特别是美国主要的两个支撑点，关岛、夏威夷。如果我们把这两个地方干掉了，其实美国的这个设想啊，也就是这一次推演的这个想定啊，它是不存在的。所以在海空交战的这种状况之下。我们如何能发挥我们的战力，把我们的作战能力发挥到最大，挫败美国的军事干涉？这恐怕是未来啊，我们一个非常需要深入研究的一个课题。好，呃，感谢王老师的给我们讲解啊。本期节目呢，我们就先讲到这儿，欢迎大家关注，我们下期再见。